。好的，那么大家可以看一下，咱们眼前呢就是我们这个云中的房子啊。那这个房子的话呢，咱们现在是看不到它的任何一个结构的，因为它已经在云里面了。那咱们现在呢闯入咱们云中看住在云里面是一种什么样的体验？那现在的话呢，咱们哎踩开门，然后的话呢进入到咱们门里面去，哇，感觉是像是住在咱们天宫里面一样。大家休息，热爱生活。大家好，我是孟轩，欢迎孟轩的创意学堂。那咱们现在创意学堂呢，是教大家如何住在咱们这个云里面。那大家看到，咱们现在呢就在咱们这个云里面这个房子啊。那这个房子的话呢，也是非常非常的装逼，非常非常好看。而且的话呢，什么生存档也是可以进行一个制作的。你的小伙伴也是发现不了任何一个破绽。好的，那我这个云中的房子究竟如何做？而且跟着我一起来看看吧。好的，那么趁咱们这个白云飘走的时候呢，我们来看一下咱们这房子一个结构。那我这个创造模式的情况下呢，我推荐大家这个底面的地板用到一个屏障方块就可以了。你收起来屏障呢，就看不到了，感觉下面是一个透明的一个地板。如果你是生存档的话呢，你可以用到一个玻璃进行一个底面的一个铺路，因为你生存档是弄不到屏障的，屏障是需要作弊才能弄到的。那咱们这边呢，你弄到白色玻璃进行一个填补呢，因为你无论用任何一个方块，你从下面都是看不到你上面任何一点结构的，所以这里大家一定不要担心。我们屏障的原因呢，只是为了白云飘走的时候，让咱们这个房子变得更加的一个好看。好的，那我们直接请一个这个房子一个建造吧，对吧？那么的话呢，我是为了节约时间，直接先去搭建了一个咱们这个，呃，搭建了这么一个楼梯吧。楼梯搭建好以后呢，我现在要教大家如何刚好把咱们这个呃楼屏障，也就是说呢，咱们这个底面的一个地板呢、啊，和咱们这个云相呃相。结合吧，对吧？那首先的话呢，咱们先等一片云飘过来。我觉得咱们这个云呢还不够高，咱们这个还不够高，咱们还要搭上来一个，还需要这样子，用到咱们的一个台阶给搭上来一个。我推荐大家用到，呃，一行拍四个台阶就已经足够的进行一个装饰了。好的，那我们等一下，咱们这个云进行一个飘过来，咱们来算好啊，因为它呢，如果你和云进行一个这个，呃，如果你这脑袋是和云一样的一个高度的话呢，你头是可以，你这个你就看不到这个云了。我不要这种效果，我希望的效果就是像我这样子，这这种天宫的感觉。所以的话呢，就是下半身都会浸透在咱们这个云里面，这才有一种云的感觉嘛，对吧？所以的话呢，咱们需要把握好这波云来的一个机会。我们来看一下。这波云来的话呢，咱们需要用到咱们一个屏障，大家看，咱们屏障有多高？哎，用到咱们一个屏障一样的，咱们用到这个高度，和刚好比这个云，比这个云矮一点点，因为这个云的厚度永远都是一样的。好的，那咱们现在呢，还不够，看来这个火候还不够，还欠点火候，因为你不要小看这个云，这个云是很厚的，所以的话呢，怎么还欠点火候啊？看一下，够不够？哎，差不多，好像就这么高啊。呃，那我们来站一下咱们这个屏障方块上面，我们来看一下，是不是一种这种感觉？站上，站在站在咱们这个屏障上，来看一下，是不是这种这种天宫的感觉？看一下，只要他呃把咱们的脚给掩盖住了，咱们就已经可以准备确定开始了。好的，大家看，他已经把咱们的脚已经掩盖住了。那没错，那就是咱们这个高度。那这个高度你确定好以后，就非常非常的好办了。你只需要开始建造咱们的一个房子了，对吧？那这边呢，咱们不要急，然后呢，把这边给拆了。然后的话，我需要把这里弄一格，这边呢，把这边的一个方块全部都给进行一个填补，把这边台阶给延伸上来。反正咱们这个东西还是在的，无所谓。这边用，这里放一个台阶。然后的话呢？放一个咱们的一个这个石英块，然后放一个压力板，然后的话呢，哎不对，这个这个还在上面，所以的话呢，咱们需要在它前面，需要在它前面这个地方来放置一个压力板来开门啊，所以的话呢，我们要在这个地方来放一个放压力板这种地方来进行一个开门，所以的话，咱们需要把台阶进行一个布置，台阶咱们要重重新进行一个调整。重新调整一下，哎，调整一下台阶的一个过渡啊。其实的话呢，我们也没必要这样子那么复杂，就这个样子差不多了。哎，这样子够不够？好像不太够哎。那我们来，我们先不管那么多，先把咱们的一个，先把咱们的一个，咱们的一个横边给做好，一横排给制作过来。然后的话呢，接着搭建一个台阶，然后我需要用的压力板，因为咱们，当然你也可以不用到铁嘛。好的，等云飘走以后呢，咱们就更加的方便进行一个咱们这个观察了。OK， 这边我觉得没必要用到一个铁门，所以的话呢
，所以的话，我觉得就就这样子，就咱们这样子差不多了吧。这样子上楼不太上不了楼哎，所以的话呢，很尴尬，因为你台阶没有算好的话呢，是一件非常尴尬的事。所以的话，咱们待会需要把它往后移一下，把咱们的一个屏障方块进行一个后移。咱们还是需要弄一下咱们这个台阶的，还不够，还不够，咱们要延伸过来一下，把咱们的一个方块给进行一个延伸过来。因为只要咱们知道咱们的一个这个高度就可以了，弄一下，填补一下。因为，哎呦，好好麻烦感觉，因为没有咱，因为咱们总是看不到我们的一个这个方块，所以的话，我会感觉特别特别的麻烦。好的，就这就这么高，差不多了。咱们这样子给填补过来，然后的话呢，这里两边的话，我用到一个台 U， 用到一个台阶进行一个这个旁边的一个布置，然后把它下面的一个。多余的一些方块全部给进行一个拆除，把它下面的方块，这些方块都比较多余的，所以的话呢都可以把它给拆除掉了。然后这个侧面也是做个好看一点，做成这样子。然后的话呢，咱们就可以用到咱们的一个屏障了。屏障的话呢，这样子围补过来，把它给补一圈。补的话呢，我觉得嗯没必要修太长，所以的话呢，我们就简单的进行一个修补。一二三四五六 ，OK。其实的话呢，我觉得本期的话呢。更加像是一个建筑的视频。不过的话呢，建造云建在咱们这个云中的一个房子呢，也算是一个还不错的创意吧。哇，这波云又来了，咱们和云并齐的话呢，啊，咱们就哎呦不会被咱们云给进行一个干扰。咱们和我们的一个云，哇哇，好的，那刚好这个云很不给我们面子，很不给咱们面子。和哎，我们来透过来，透过来云来看一下。咱们的搭建到哪？好的，这样子过来，哎呦，多多算来一点。好的，那咱们一个房子一个地板已经铺好了，然后咱们接着是一个把咱们这边横着的把它的一个地板给铺好。好的啊，一样的，非常的简单。因为这个房子的话，我们要考虑建很大哇。其实有时候你但愿云来的慢一点，这个云有时候很容易耽误你的一个这个建造，它有时候很挡视野。我也很麻烦。我之前建刚刚那个给大家展示的那个房子的时候呢，我也被这个云给坑了几波，差点还建错了。所以的话呢，这个云有利有弊啊。OK， 差不多了。不过咱们云层还是很厚的，你刚好在这个地方呢，这样子建地板的话呢是不会有错误的。好的，那咱们现在呢，应该是来说算是差不多了。差不多建好咱们的地板以后呢，咱们还需要用到一个东西，哇，云太多了，很烦，很烦，云太多了。好的，那既然弄好以后呢，咱们需要用到咱们的一个白色玻璃，来看一下，这个有没有对齐？把它的一个四个角落都放成咱们的一个白色玻璃，没有对。好的，然后的话呢，咱们这边也需要在这个角落来放置一个白色玻璃。OK， 看放好没有？放好了。OK， 然后咱们再在这个角落来放置一个白色玻璃。好的，只要把最后一个角落的白色玻璃放完以后呢，咱们就可以解放这么一个屏障了。好的，咱们放好以后呢，这就可以。用到一个白色玻璃进行个围边，围边也是非常好看的，大家可以看到。哎，我要的就是这种感觉，把它给边给围起来。好的，要的就是这种感觉。哇，舒适啊，这个房子还是。让我们来用到什么屏障来检查，检查一下咱们下面有没有错误。OK， 没有任何的一个错误。然后的话，咱们需要把咱们的门给开一下，不开门很难受，很尴尬的。把咱们的两张门给开一下。哎，这里为什么会有一个方块？好的，拆掉以后呢，咱们两扇门已经做好了。然后的话，放置压力板，然后从咱们的背包面拿出咱们的一个门，把咱们的门给拿出来。门给弄好以后呢，门我推荐大家用铁嘛，防止小偷嘛，对吧？其实我觉得有点扯淡，有点扯淡。好的，然后把咱们的门给装饰一下，非常的舒适。然后呢，这这个里面的一个装饰呢，就随便你拿，我就简单的进行一个布置吧，对吧？放一个咱们啊、呃，我特别喜欢，我特别喜欢书啊，我不知道为什么，可能我是个读书之人吧，对吧？厚厚颜无耻，感觉我自己瞬间有点，对吧？好，弄好以后呢，咱们这边呃随便的，我就比较喜欢在角落放书，然后就进行一个简单的一个布置也是可以的。这种云端的房子，就是感觉不一样啊，奢侈啊。啊，极其之舒服啊！这种云端的房子，哎，哎，我不能，我不能摆白白色的床，白色的床太垃圾了。哎
。哎，我放好了床吗？哎，那为什么放不了床啊？咦，为什么？为什么我刚刚还放得了床？难道我我我这个下面的屏障没有弄好吗？我再拿一下咱们屏障方块，拿一下屏障，可能是咱们的一个屏障没有弄好。再拿一下屏障，我我为什么刚刚放不了放不了床啊？这可能是一个 bug。放 ，A R。啊 ，I E R， 然后的话呢，怎么弄一下屏障？哦，难怪，我说怎么可能放不了床啊？大家一定要清楚，这个地板一定不好啊，从这么高掉下去会出人命的，对吧？所以的话，一定要注意，因为咱们这个白云太挡咱们的一个视野，太挡咱们的一个视，太挡视野了。好的，放好了，成功的放好床了。放好床以后呢，哎，进行一个简单的一个装饰，非常的舒适。好的。哎，这边有点多雨，然后的话呢，摆好咱们的一个工作台啊，这种东西啊，也是有必要的。然后的话呢，旁边摆一些什么这个附魔台啊，然后熔炉啊，对吧？哎呦，卡了一下，这里是放了熔炉，卡了，卡住了，卡住了，也无所谓，卡住了也没事。然后的话，弄到一个炼药台啊，这种东西啊，这种东西都随便大家自己进行一个搭配就无所谓了，是吧？所以的话呢，好的，那么本期的咱们这个。创意学堂的这个带着，如果你喜欢本期频道，记得点击频道。如果你迷惑的话，你在视频下言。那我先说，谢梦轩，下期吧，拜拜。大家好，我是梦轩。那么每天呢，我都会在这个子频道更新视频。如果你喜欢本期视频的话呢，不妨点个赞和关注。那如果你感觉这些教程还不够的话呢，可以去我的子频道转一转，说不定有你喜欢的东西。好的啊，那我是梦轩，谢梦轩，下期吧，拜拜。